Baik, kita akan mulai dengan uh, guru programming. Terlihat ya, Adrian? Terlihat, Bu. Ya. Di sini guru programming atau apa? PMP ya. Pemrograman multi tujuan dalam bahasa Indonesia. Multinya di mana? tujuan fungsi tujuan ya fungsi tujuannya lebih dari satu gitu ya fungsi tujuannya lebih dari satu ya kita lihat uh, untuk apa itu goal programming ya tujuannya apa tujuannya mahasiswa melakukan rumusan permasalahan optimasi dengan pemodelan pemrograman multi tujuan ya Uh, metode di sini adalah metode grafis, kemudian sequential linear goal programming, multi linear goal programming (SLGP) second goal secara berurutan maksudnya ya. Sedangkan di tempat yang lain dalam penugasan ada suatu video yang juga tentang goal programming, tetapi metodenya uh, dengan metode Epsilon ada yang dengan uh, metode kemarin apa ya uh, pembobotan ya sebetulnya sebetulnya hampir mirip dengan uh, metode salah satu di sini ya metode grafik misalnya atau SLGP tetapi mungkin pada video itu lebih apa ya dengan notasi yang berbeda lebih klasik lah. Ya, jadi uh, itu sebabnya saya berikan video sebagai tambahan saja, tetapi juga uh, mahasiswa belajar bahasa Inggris gitu. Ya, jadi kalau sesudah mendengar punya ini apa goalnya atau targetnya, yaitu kita bisa melakukan pemodelan dengan goal programming. Itu ya, nah, metode penyelesaiannya bisa apa saja nanti. Ya, sebagaimana yang kita lihat kemarin ini ada sejarahnya dengan konsep prioritas goal programming dengan konsep prioritas. Ya, mungkin e, mahasiswa perlu belajar sambil mengembangkan filosofis berpikirnya, ya, dasar berpikirnya. Ya, kemarin disajikan bahwa kalau hanya satu tujuan itu nggak mungkin ya, atau pada dasarnya. Uh, kita melakukan suatu tugas atau ingin menargetkan sesuatu begitu, tapi mesti ada banyak kendala. Ya. Mungkin kalau mau targetkan lulus tiga setengah tahun, kendalanya apa? Ya peraturan mungkin tidak memungkinkan. Ya terus apalagi situasi seperti ini mungkin mahasiswa butuh waktu tersendiri lebih banyak, gitu ya. Jadi bagaimana? ekspresi-ekspresi itu dinyatakan secara matematik. Mungkin tidak hanya selesai tiga setengah tahun, namanya apa? IPK-nya misalnya 3,5 minimal, ya. Jadi maksimum IPK itu kan pasti 4, ya kan? Tapi minimalnya tiga setengah, gitu. Ya, dan maksimumnya 4. Nah, tujuan berikutnya lagi apa, ya? biayanya bisa ditekan biaya kuliah bagaimana caranya ya di ekspresi ekspresi itu nah dalam keseharian seringkali ya eh, tujuan ada berbagai tujuan ya sekalipun mungkin eh, berbagai tujuan ini variabelnya juga macam-macam gitu ya atau kendalanya macam-macam juga mungkin juga biaya tiba-tiba terhenti begitu ya bisa ya seperti itu jadi nggak mungkin kesampaian tiga setengah tahun oke jadi itu uh, dasar berpikirnya sebetulnya fungsi tujuan itu tidak akan pernah hanya satu ya kenapa dalam riset operasi ini keilmuannya jadi berkembang banyak gitu karena dalam masalah mengoptimalkan pasti ada banyak kendala dan kendalanya tidak selalu variabel mulai dari nol ya kalau kita perhatikan di linear programming 
X lebih besar sama dengan 0 X1 lebih besar sama dengan 0 X2 lebih besar sama dengan 0 Sama dengan 0 nya itu bisa tidak terjadi ya Karena tidak masuk akal ya Variabel 0 artinya tidak terlibat Kalaupun itu digunakan secara ilmiah Ya, nah sekarang seperti yang saya sampaikan minggu uh, senin lalu, karena ada multi tujuan maka bisa jadi tidak tersampaikan dengan persis ya. Nah, tujuan itu tidak bisa diperoleh dengan persis sehingga terjadilah deviasi. Ya. Bisa kekurangan sedikit, bisa kelebihan sedikit. Maka disebutkan di sini dibangunlah variabel deviasi. Nah, itu dasar berpikirnya atau dasar filosofisnya. Deviasi ini diminimumkan. Jadi, devi deviasi ini untuk apa? Yaitu, eh, tadi karena tujuan tadi tidak bisa diperoleh secara persis, tepat. Gitu ya. Tidak bisa diperoleh secara tepat, sehingga ada deviasi. Deviasi itu berarti ada perbedaan. Ya. Nah, ini di sini ada apa beberapa penerapan begitu ya, bidang-bidang penerapan terus bisa dibaca sendiri. Nah, beberapa terminologi itu kata kunci, kata kuncinya tentunya fungsi tujuan, kemudian tentang kendalanya, variabelnya ya. Fungsi tujuan ini merefleksikan keinginan si pembuat keputusan, menyimpan biaya, memaksimumkan pendapatan, menyimpan jam kerja, memaksimumkan jam kerja. Oke, nah ini kemudian ada target, ya target. Lulus, misalnya ada pak tiga setengah tahun targetnya, ya, tapi uh, ada ada beberapa apa tujuan yang diambil tujuh tiga setengah tahun dengan IPK berapa tadi tiga setengah minimal ya jadi di sini ada masalah meminimumkan atau memaksimumkan ya. maksimumkan batas bawah yang diinginkan nah, permasalahan ini merupakan batas atas yang diinginkan ya. Mungkin kalimat ini agak susah untuk dipahami ya, tapi maksudnya ya, kalau ingin memaksimumkan itu yang dimaksud di sini batas bawah yang diinginkan, dia ingin maksimum tapi bisa jadi mungkin kalau terjadi lebih besar itu lebih baik. Jadi tetapi yang bisa dicapai adalah yang dianggap maksimum yaitu sehingga dikatakan batas bawah yang ini. Ini uh, agak berbeda dengan dalam analisis real ya maksimum itu kan batas atas biasanya ya, minimum batas bawah gitu. Jadi saya tidak terlalu apa mempermasalahkan tentang hal ini gitu ya. Biasanya maksimum itu adalah catatan maksimal ya. Kan? Tapi ini kok istilahnya batas bawah yang diinginkan gitu. Jadi uh, saya kira mungkin yang dimaksud seperti yang saya sampaikan tadi, ya bisa jadi lebih besar gitu ya. Tapi kita ingin batas maksimum itu saja yang diharapkan sehingga batas bawah yang diinginkan. Itu jadi uh, agak berbeda dengan di analisis real ya. Oke, okay, jadi ada fungsi sasaran, fungsi tujuan yang telah dikaitkan dengan nilai sasaran. Tujuannya misalnya ya, memaksimalkan laba dengan nilai paling tidak satu juta rupiah. Kalau laba lebih dari satu juta boleh enggak? Tentu senang gitu ya. Itu sebabnya tadi kita akan uh, batas bawah itu ya yang diinginkan. Nah. Berarti sasarannya adalah minimum laba yang diinginkan adalah satu juta rupiah. Gitu. Jelas ya. Jadi meminimumkan investasi modal nilai yang paling banyak satu juta rupiah. Ya, 
menyumbangkan investasi modal nilai paling banyak satu juta rupiah. Jadi saya kalau mau jualan, kalau enggak saya punya budget satu juta, ya. Berarti kan enggak boleh lebih dari satu juta. Ya. Oke, seperti yang disampaikan tadi, masalah maksimum minimum tidak bisa tepat persis karena uh, apa ya? Berbenturan antara tujuan satu dengan yang lain. Ya. Seperti kema kemarin Senin, saya katakan mau meminimalkan biaya air pada musim kemarau. Ya. Tetapi tanaman itu kan harus disiram, sehingga mau meminimumkan ya nggak usah dipakai. Itu kan tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Jadi nggak usah dipakai untuk nyiram, biar mirip. Gitu ya. Tapi kita ini tanamannya subur, ya. Jadi di situ ada uh, capaian yang mungkin agak bergeser dari yang dikehendaki, gitu ya. Entah biayanya mungkin tadi tentang air tadi uh, bergeser gak lebih besar dari yang ditargetkan, ya. Tanamannya mau subur, yang diharapkan juga tidak terlalu subur seperti yang di inginkan, nah disinilah ada deviasi. Uh, ini perlu diperhatikan ya, deviasi negatif dan deviasi positif. Tetapi mereka nilainya positif semua. Uh, bagaimana hal itu bisa dipahami? Ya, memakai deviasi negatif itu kita akan kalau kekurangan kita tambahkan parameter eta ini ya kalau kelebihan kita kurangkan parameter ro ya sehingga dalam model ya, ubah deviasi negatif ini penyimpangan negatif disebut ubah deviasi negatif ya penyimpangan positif disebut deviasi positif ya saya kira ini eh, apa definisi yang dibuat sehingga dalam pemodelan nanti akan keluar pernyataan ya pernyataan supaya mencapai tujuan yang dikehendaki perlu ditambahkan parameter baik itu eta dan ro ya tapi tandanya ditentukan oleh hasil dari atau ekspresi dari fungsi tujuan atau di sini adalah uh, Ya, uh, Bu Yani katakan FIX itu sebagai fungsi tujuannya, ya. Tetapi di BI ini sebagai sasarannya, gitu ya. Merumusan fungsi sasaran, ya. Uh, terus ya, jadi yang BI ini nilai sasaran pada tujuan BI. Jadi FI itu fungsi tujuannya, BI-nya adalah nilai sasaran. Nah itu bisa uh, tidak boleh lebih besar dari ya artinya lebih kecil sama dengan atau paling sedikit lebih besar dari sama dengan BI atau sama dengan BI ya nah untuk membuat itu tentunya uh, kita perlu nyatakan dalam persamaan semua begitu ya Ya, sehingga menjadi seperti ini. Ya. Fungsi sasaran awal FIX lebih kecil sama dengan BI. Jadi uh, fungsi sasaran format PMP itu adalah tadi eta tadi apa deviasi negatif itu karena kekurangan maka ditambahkan eta i ya karena kelebihan ya maka dikurangi Uh, roti itu ya jadi ini uh, maksud dari penambahan ini ya yang diminimumkan karena ini lebih kecil sama dengan bi itu toh arah perubah deviasi yang diminimumkan roti ya ini semua sama tuh kalau kita perhatikan ya ditambah FAI, mentoi, FAI, mentoi dan di sini juga. 
Tetapi di sini kita tahu bahwa kita tambahkan apa? Roi itu tadi ya. Karena tadi kekurangan itu di sini darah resrit lebih kecil sama dengan ya. Kekurangan. Ya. Nah, sedangkan jadi kenapa ini dikatakan deviasi negatif? Supaya mahasiswa tidak terlalu bingung, ya cukup salah satu saja ya. Uh, ini seperti di program linear gitu ya. Saya lupa-lupa ingat karena sudah lama tidak uh, berkecimpung di simplex. Jadi ini hanya pengetahuan saya waktu S1 yang sudah lama. Tahun 87 atau 89 ya. <tuh> waktu belajarnya ini gitu ya. Belum lahir ya kalian. Adrian belum lahir tahun 89, 1989 belum lahir ya Adrian. Hmm, nampaknya belum bu. <laughs> Kok nampaknya? <laughs> Dari ingat kapan lahirnya? Lahir tahun berapa? 2000. Oh 2000. 2000 bu. Ya 2000 dan 2021 jadi kalian sekitar 20 an ya. Oh 2000 dengan 1987. Oh masih minus 13 tahun. <laughs> Oke, okay, ternyata saya sudah kali S1 nya gitu ya. <laughs> Sekarang baru melihat lagi jadi agak menelusur lagi di S1 ya. Oke, okay, tak apa. Uh, Sebenarnya ini kesepakatan aja begitu ya penambahan etai menroi. Kalau simplek itu kayaknya ada ya, nggak selalu seperti ini ya kalau simplek kan kalau lebih kecil sama dengan bi berarti kita tambahkan s 1 sama dengan bi gitu ya Adrian betul kan pernah simplek Adrian di program ini area bu ya Lupa. sepertinya pernah hmm, sepertinya ya, ada yang ingat mungkin program ini ya Ya, kalau FIE itu fungsi linear ya, A1 X1 tambah A2 X2 tambah A3 X3 lebih kecil sama dengan BI ya, karena lebih kecil gitu kan ya, itu kita tambahkan variabel slack itu kok disimplek ya, uh, tambahkan SI sama dengan BI gitu ya. Kalau di sini lebih besar sama dengan FIX, berarti tadi A1, X1, tambah A2, X2, tambah A3, X3 misalnya, karena kelebihan berarti main S2, ya, lebih besar uh, sama dengan BI, supaya menjadi sama dengan, gitu. Ya, jadi uh, hampir sama idenya, ya, bagaimana itu menjadi... Uh, apa persamaan? Oke, okay. nah ini makanya pola deviasi yang diminimumkan adalah roi ya, karena ini tadi kan ke apa ini kurang kan, kurang dari sama dengan bi ya, supaya terjadi sama dengan maka ditambah eta i sehingga pengurangan roi ini harus minimum gitu ya. Katakanlah misalkan 0 misalnya. Ya. Tapi kalau tanda sama dengan ubah yang diminimumkan eta i plus roi gitu. Karena harusnya ini sudah sama dengan. Anggaplah begitu caranya mikir ya. Ini uh, karena diekspresikan sama seperti ini ya ini harusnya 0 nih gitu. Ya, harusnya ini nol sehingga keduanya ini dijumlah ya kita minimumkan itu kira-kira pemikirannya geografi ya saya hanya berdasarkan kalau simplek dulu ya. kalau kita belajar S 1 sangat misalnya sangat paham ya desain desain itu kalau S 1 nya dulu tuh pokoknya hunting soal begitu ya hunting soal dikerjakan wah gitu Ya, 
Nah, semua kalau dosennya apalagi munculnya per semester kadang dua tiga kali saja ya, harus belajar sendiri itu ya ada yang protes nggak ada yang berani protes ya berani protes dua nilaimu e <laughs> zaman dulu begitu ya pokoknya ya sudah itu ya zaman dulu kami mahasiswa itu penurut itu belajar sendiri ya terus nggak ada komputer Jadi ya harus menggali sendiri di buku perpustakaan belajar di perpus sampai malam. Ya akibatnya apa? Pengertiannya menjadi lebih tajam sendiri gitu ya. Karena kalau kita mencari sendiri, kita punya pengertian sendiri, begitu ya mengembangkan sendiri itu akan menjadi pemahamannya menjadi lebih tajam. Sayangnya kami tidak sebagus ya suasana sekarang mahasiswa bisa proyek. ya bisa ke perusahaan bahkan disarankan seperti di sini jadi sebetulnya mahasiswa bisa jauh lebih baik karena lingkungan sangat mendukung ya kan ya kita berharap nanti mahasiswa bisa mengimplementasikan ini jadi goalnya saya apapun kesulitan yang terjadi mahasiswa harus bisa mendesain apa suatu kasus atau data dengan goal program Bung ini nggak bisa di nggak bisa dibuat ya tapi e, prinsipnya harus tetap bisa dibuat <laughs> nah, matematikanya harus muncul matematika apa yang dipakai ya kita sedang pakai itu e, goal programming harus digunakan apakah nanti hasilnya tidak tepat itu lain soal nah, ya itulah sebuah inovasi penemuan riset begitu ya. Jadi semangatnya begitu ya, bagaimana menghubungkan data dengan di kuliah yang terkait, yaitu goal programming saat ini di tempat saya. Nanti tempat Pak Riki dengan Jiraki, Pak Hati. Sekarang uh, untuk melakukan goal programming ini ataupun apa mencapai tujuan yang dimaksud ya dengan sasaran yang didefinisikan maka ada skala prioritas ya prioritasnya apa ya misalnya kalau saya mau lulus tiga setengah tahun kemudian IPK minimal tiga setengah nah terkadang salah satu tidak kesampaian ya kan IP-nya mungkin belum sampai tiga setengah sehingga tak molor. Jadi ada skala prioritas. Manakah yang ingin diutamakan tiga setengah tahunnya atau IPK-nya? Itu ya. Itu yang disebut skala prioritas. Ya. Jadi kita gunakan di sini namanya dengan leksikografi goal programming. Ya, di mana prioritas ini dilambangkan dengan leksikografik, gitu ya. Jadi kalau tadi tanpa ada urusan dengan prioritas, ya, sekarang untuk multi programming ini atau goal programming ini, multi tujuan ini diprioritaskan dan masing-masing prioritas ditandai atau disimbolkan, ya. yaitu dikatakan secara leksikografi. A1 ada ROEPA ya, AP eh uh, ROEPA. Uh, <tuh> si A ini jadi merupakan koleksi dari prioritas uh, Ya, yang ditentukan oleh besaran dan beta. <tuh> yang di atas itu cari XT, X transpose. Ya, itu kenapa? Karena tadinya kan harusnya ini uh, vektor ya sehingga ditandai dengan transpose supaya bisa ditulis dalam baris. Ya. Kalau cetak tebal di sini berarti Uh, dengan tanda transpose berarti kalau tanpa transpose berarti yang dimaksud vektor kolom ya. Nah, 
Jadi meminimumkan secara leksikografi yaitu artinya memperhatikan prioritas dengan kendala sasaran ini. Kalau tadinya kan apa? Ini enggak ada ya. Tadinya enggak ada ini. Ya, tadinya kita hanya mengerjakan fungsi tujuan tadi ya dengan meminimumkan masing-masing parameter yang terkait yaitu etai atau roi atau keduanya. Tapi kemudian oleh karena itu multi tujuan sehingga harus diprioritaskan ya. Sekilas ini agak membingungkan ya. Membingungkan. Tapi e, mungkin ya nanti di riset sendiri ya. Kita akan bermain dengan grafik itu. Oke, vektor pencapaian tujuan ini yaitu vektor skala prioritas tadi itu masing-masing itu tentunya akan mempengaruhi ro dan etanya. Ya, karena tadi ada yang lebih bisa sama dengan, ada yang bisa sama dengan, sehingga masing-masing ro eta ini diberi bobot UKI, UKI gitu ya. Nah, eh, kalau bobot ini sekarang pertanyaannya berapa? Gitu ya. Kalau tadi, jadi pertanyaannya adalah menentukan variabel keputusan ya untuk mencapai atau menyelesaikan fungsi tujuan tadi dengan sasaran yang dimaksud dengan memperhatikan skala prioritas. Ya. kita ya pelan-pelan ya sekarang ini variabel-variabel ini diperkenalkan ya diperkenalkan uh, bi nilai sasaran roi degrasi positif fki negatif bk itu bobot atau ya faktor pemberat itu maksudnya bobot ya kalau di saya biasanya menggunakan sebagai bobot untuk memenungkan ROI. UKI faktor bobot untuk memenungkan ETAI. Ingat ini pemodelan dan pemodelan itu sifatnya tidak tunggal. Ya. Sehingga mahasiswa bisa merekayasa lagi atau memperbaiki atau mengusulkan begitu pemodelannya ya dengan memberikan uh, penjelasan yang masuk akal ya di sini adalah tahapan dalam penyelesaian mengidentifikasikan tujuan nilai sasaran SDM-nya sumber daya tersedia kendalanya apa perumusan model nah setelah itu baru menyelesaikan secara optimal ya e, tahapan memodelkan itu lebih sulit daripada menyelesaikan ya kenapa karena ketika model sudah jadi kita tahu dia rumah besarnya di mana misalnya berbentuk sistem persamaan linear oh berarti kita mengerjakannya dengan teknik-teknik dalam sistem persamaan linear misalnya begitu ya jadi e, car, e, menyelesaikan itu lebih mudah daripada menyusun model. Jadi itu yang lebih uh, skill yang harus dibangun oleh mahasiswa adalah memodelkannya. Jadi mahasiswa di matematika ini sebetulnya sedang di istilahnya diarahkan bahwa skillnya harus memodelkan, ya sehingga, sehingga menjadi data analis gitu, ya memodelkan data. Ya, menjelaskan data, tapi dengan teknik-teknik yang diperkenalkan matematika, statistik apa, ya. Oke. Okay. Nah, di teknik atau metode penyelesaiannya, metode grafiknya tadi hanya kalau variabelnya hanya kurang dari tiga, artinya hanya dua. Kenapa? Kalau dua kan bisa digambar domainnya, ya, ada tiga, gitu kan? Nanti tujuannya pada Uh, sumbu ketiga gitu ya. 
ya ini merumuskan model PMT ubah keputusannya apa dulu ya variabel uh, bebas kalau dalam kalkulus kalau dalam statistik adalah faktor-faktor ya faktor-faktor atau uh, faktor apa itu uh, kalau dalam statistik multivariat yang disebut adalah fak, e, faktor respon, variabel respon maupun variabel prediktor begitu ya. Kalau di data science itu fitur-fiturnya apa saja ya. Sekarang kata fitur-fiturnya sering dipakai dalam bahasa Inggris feature, feature ya. Tapi dalam optimasi itu adalah keubah keputusan atau variabel keputusan. X1, X2, gitu ya. Variabel-variabel yang menyebabkan mempengaruhi keputusan, ya. Mungkin juga dipilih mana yang dominan, mana tidak, itu kalau statistik. Ya, sehingga cukup diperhatikan yang dominan saja. Nah, gitu. Kira-kira kalau meledaknya pesawat Sriwijaya itu yang dominan, variabel yang dominan apa? Kira-kira. Adrian. This is your day, Adrian. Karena dirimu paling jauh, jadi saya tak ngomong sama Adrian. Adrian lagi ada urusan, Bu. Tadi udah chat di room. Oh, iya. Ya. Mbak Brigitta? Ya. Yeah. Kira-kira kalau ledakan Sriwijaya kemarin itu variabel yang paling berpengaruh apa? Kira-kira ya, kira-kira. Ini kan kita nggak tahu semua kan? Ya, kita bukan orang-orang penentu keputusan juga kok. Tapi kira-kiranya apa? Usulannya? Hmm, apa ya bu? Gak tahu. Ya, yang terpikir mungkin ada. Kan harus, harus harus membuat apa namanya alasan-alasan yang ilmiah kalau di kita ya. Sekalipun mungkin faktor X atau faktor X itu di luar kendali kita tidak bisa dilibatkan di situ. Ada usulan misalnya apa? Ada usulan? Ya. Yeah. Ada usulan variabel apa yang menyebabkan tiba-tiba meledak pesawat, misalnya? Cuaca. Ya bisa ya. Sehingga nanti dicek di dalam apa historinya mereka. Oh ini cuacanya bagus kok, oh, misalnya. Jadi itu cuaca tidak dominan, misalnya seperti itu, ya. Ada lagi mungkin itu tadi Mas apa Mas Arya apa Mas Oket Rafael Julianto Mas Mas Arya ya, ada lagi usulannya Mas kalau kerusakan mesin termasuk di luar kendali ya Bu ya kerusakan mesin ya bisa karena mungkin kontrolnya kita lemah ya sepertinya begitu ya kontrol kita lemah tiba-tiba ada mesin yang tidak terdeteksi ya bagian yang terpenting gitu nah, itu di kita seringkali tidak disiplin mungkin ya kan jadi mesinnya tiba-tiba tidak berfungsi di bagian yang sangat fatal ya sangat dominan itu tidak berfungsi tiba-tiba ya mungkin ada lagi kalau dari misalnya dari informasi atau dari black boxnya itu tidak ada apa-apa, apakah ada orang yang tiba-tiba bom bunuh diri misalnya? Itu ya. Ini banyak ya, banyak apa? Keubah, keubah keputusan di sini ya yang menyebabkan ledakan itu terjadi yang dimungkinkan masuk dalam model apa modelnya apa nih ekspresi modelnya ya ekspresi modelnya apa ya fungsinya 
kayak perubahan susah ya memodelkan itu kasus di mana eh, apa pesawat meledak secara matematis bagaimana mengekspresikan ya secara matematis area berbagai apa saja yang masuk di dalamnya ya itu contoh jadi tadi sekarang eh, yang kita sebutkan tadi urutan prioritas itu mungkin kerusakan mesin itu yang paling masuk akal misalnya yang dianggap paling dominan jadi diberi prioritas satu bagaimana prioritas itu sekarang masuk di dalam uh, model ya sehingga diberi bobot oh iya yeah. uh -uh. ya yeah. contoh satu oke okay. benar saya Contoh satu adalah factory outlet Perencanakan promosi melalui program iklan Menggunakan tiga macam media iklan yang Biaya dan jangkauan konsumennya tertera pada tabel Nah Ya ada koran, radio, TV gitu kan Biaya per iklan ribuan rupiah 500 ribu atau koran Radio di ribu, TV dua ribu, eh dua juta, jadi ya, jangkauan konsumen per iklan dua ribunya di sini artinya dua ribu orang tentunya, radio itu empat ribu empat juta ya, oh tidak ya empat ribu orang, jadi tidak dua ribuan, dua ribu orang, empat ribu orang, dan TV-nya tiga belas ribu. Ya, ini kasus di mana kami pun uh, kita yang di apa matematika begitu misalnya bagaimana melakukan promosi misalnya apa saja biayanya berapa bagaimana berapa banyak jangkauan konsumen yang itu nggak pernah dibahas di sini ya, jangkauan konsumennya. Nah ini ada ya lagi juga sekarang digital. Ya, saya pernah bagaimana melakukan promosi, mah kita harus bayar supaya muncul di layar Facebook atau ya paling depan setiap orang buka itu gimana caranya ya begitu misalnya atau di shopee muncul paling awal. Nah itu adalah kasus-kasus yang sekarang kita hadapi. Ya nanti minta bantuan mahasiswa untuk mendesain. <laughs> Ya, contoh program iklan tadi biaya untuk iklan tidak lebih 10 juta, iklan TV tidak lebih dari 4 juta, target konsumen 50 ribu, iklan oleh koran sedikitnya satu setengah juta, rasio biaya iklan dan radio dan koran sedikitnya dua banding satu. Maksudnya apa? Jadi uh, biaya Radio, kalau itu tadi misalnya 2 juta, berarti pohonnya cukup 1 juta. Gitu ya. Nah ini total biaya berarti kan, biaya untuk iklan dijelaskan tidak mesti 10 juta. Nah ini 4 juta, lalu kurang 1,5 juta. Formulasikan permasalahan di atas sebagai model CMT agar bisa penggunaan media iklan yang optimal. Jika tujuan ketiga mempunyai bobot tiga kali lebih besar dibanding tujuan lain, formulasikan modelnya. Mahasiswa pakai dua layar enggak ya? Kalau pakai dua layar, ya. Kita bisa melihat dengan di layar selanjutnya, tapi untuk masalah di situ tetap tertulis supaya mahasiswa bisa melihat akhir jawaban dan soal yang kedua. Ya. Misalnya saya pakai laptop ke depan. Nah, 
angka-angka ini kan tentunya belum muncul tadi di kita ya. Jadi ada si X, banyaknya program iklan koran, radio, dan banyaknya program iklan TV ya. Kendala sasarannya 0,5 X ditambah 0,75. Uh, y ditambah dua z tambah eta satu mentol satu sama dengan sepuluh dari mana ini ya tadi ada sepuluh juta ya sasaran paket tiga iklan tadi totalnya ya total tiga iklan tidak lebih biaya untuk iklan diusahakan tidak lebih sepuluh juta itu yang pertama tadi nah tetapi Jadi iklan TV tidak lebih dari 4 juta ya, set di sini. 4 juta. Nah, kalau di sini berarti kalau 10 juta, ekspresi jutanya ini sudah kita buang ya. 10 jutanya. Ini di sini tadi uh, apa? Iklan TV tadi juga Iklan TV tidak lebih dari 4 juta, ya. Di sini adalah uh, 4 juta di sini. Ya. Angka-angka ini nanti dulu ya. ya. Di situ ada 2 set plus eta 2, mensol 2, sama ya. Semuanya pakai eta i, mensol i. Kemudian kata 2 itu rasio biaya iklan radio. dan koran itu adalah 2 banding 1 iklan radio dan koran 2 banding 1 ya, kata duanya di sini ini kan antara radio dan koran ya radio dan koran Tapi di sini jadinya kan miliknya TV ya kan? Uh, biaya iklan melalui koran sedikitnya satu setengah. Ya di sini iklan melalui koran satu setengah juta. Jadi jutanya kita singkirkan. Ini nanti dulu ya. Saya belum ketemu ini. Apa dia ini? Sedikitnya satu setengah. Nah, kita lihat di apa biaya iklannya PX adalah koran. Di situ antara radio dan koran sedikitnya dua banding satu. Ya, radio dan koran. Sebenarnya berarti Ya, ini kok dua set ya kan? Orangnya antara dua banding satu, si x itu adalah koran. Jadi kalau kita ambil yang koran itu berarti setengahnya radio. Ya, setengahnya radio. Di sini 0,5 x. Iklan melalui koran sedikitnya satu setengah. Saya kopra dulu ya di besar di grup misalnya untuk ngecek alasannya kenapa dia begitu. Ada yang punya ide? Ada yang pakai dua layar nggak? Nggak di kita. Gimana kok? Jadi uh, ini saya share ya. Pernyataan di halaman yang muncul di layar itu bandingkan dengan kalimat sebelumnya di layar sebelumnya. Ini halaman sebelum di layar. Saya ulangi ya. Up. 
Nah ini kan model matematikanya sudah jadi. Nah susah di situ kan. Nah ini adalah perbalnya atau situasi sehari-hari yang dijumpai. Ya. Nah sekarang bobot-bobot yang muncul dalam equation tadi, model tadi, atau ditanya angka-angka itu datangnya dari mana? Yang pertama angka 10 tadi di luar sana tentunya biaya untuk iklan diusahakan tidak mesti 10 juta. Ya. Di situ gampangannya sebetulnya ya ini, biaya untuk iklan berarti iklan yang pertama A1X tambah A2Y tambah A3Z itu ya isinya. Ya. Tidak melebihi berarti kan harusnya lebih kecil sama bunga. Tadi kita tahu bahwa kenapa ada deviasi positif dan deviasi negatif. Deviasi negatif dan deviasi positif. Pertanyaan itu deviasi negatif itu dari kita mengingatnya lebih mudah dengan peta bentuknya negatif. Gitu. M. Ya, jadi ini bobot-bobot ini itu dari mana? Itu yang ditanyakan. Jadi total A1X tambah A2Y tambah 2Z ya. kalau saya share di grup di situ ya. kalau kalian lihat dari layar laptop maka di WA itu bisa dilihat dari kedua tapi dari pernyataan tadi itu biaya untuk iklan di TV tidak lebih dari 4 juta ini ya Iklan TV yaitu banyaknya iklan TV dan program saat itu di set ini ini kali dua nah, pertanyaannya duanya dari mana ya kan kalau biaya apa uh, yang berikutnya, kalimat dari berikutnya jadi bobot-bobot itu kita anggap kita lupakan dulu kita lihat sekalian berikutnya ya yang pernyataan berikutnya 2X plus 4G plus 13Z ya plus eta 3 men 3 sama dengan 50 ya 50 nya itu ini adalah kalau dari target konsumen itu tentang 50000 ya kalau dalam ribuan dalam ribuan tadi ini 2X plus 4G plus 13Z plus ya plus Eta 3 ini jelas ya tadi Yang 50 ribu ya tadi mungkin apakah masuk di sini ya nah, Ini uh, sejauh pengamatan saya Dari pernyataan di sini ada yang uh, tidak jelas ya Pertama bobotnya Jika tujuan ketiga mempunyai bobot tiga kali lebih besar dibanding tujuan lain, ya. tujuan ketiga yaitu mencapai target konsumen lima puluh ribu, lima puluh ribu dari ya mencapai target konsumen lima puluh ribu orang. Jika tujuan ketiga mempunyai bobot tiga kali lebih bisa dibanding tujuan yang lain, formulasikan modelnya. Jadi saya melihatnya penempatan bobotnya ini masih uh, ya sejauh ini sejauh pandangan saya ini uh, ya belum diinformasikan atau dianggap sudah ada seperti itu misalnya ya bisa tapi 
kalau informasinya hanya ini, maka koefisien-koefisien ini seharusnya yang dicari. Ya, ya cari, cari, cari di sini. Bobot-bobotnya ini, ya, supaya memenuhi model yang dimaksud, termasuk etanol. Ya, kalau yang keempat, biaya iklan melalui koran sedikitnya satu setengah juta. Biaya iklan melalui koran, ya ini koran, variabelnya koran kan, pengususan sedikitnya satu setengah juta, sama dengan satu setengah. Nah, bobot antara radio dan koran itu rasio biaya iklan radio dan koran itu dua banding satu. Nah ini ini tadi kan koran dianggap dia setengah. Ya, si x-nya itu setengah di sini. Ya setengah berarti kan kalau terhadap apa tadi radio dan koran itu kan harusnya y bukan set ya. Ya. Nah, di sini ada 0,75 Y per X. Sedangkan tadi koran dan radio itu adalah 2 banding 1. Ya. Kalau rasionya itu ditunjukkan di sini itu 2 banding 1. Jadi kalau x-nya di sini setengah, harusnya di sini yang uh, y sekian y adalah dua gitu ya. Nah ini yang sekian y, ini kok sekian z-nya itu dua, ya. Tapi saya sudah tanyakan Bulina yang dijawab atau diinformasikan adalah tentang kenapa itu ditambah maupun dikurang itu saja. Tapi koopsen-koopsen ini memang belum saya tanyakan. Ya, artinya begini, apakah koopsen itu bukan berdasarkan informasi yang di sini, tapi dianggap atau diberi, ya. Masih, kalau dalam sehari-hari berdasarkan data. Ya, jadi untuk sementara, untuk sementara tentang bobot itu saya apa skip ya tapi dari apa penjelasan yang di dalam model di atas tadi itu uh, ya belum ada informasi yang lengkap ya untuk menentukan bobot ya di sini bobot bobot ini di situ. Oke, okay. dan kemudian di sini ada urutan mencapai tujuan meminimumkan prioritas-prioritas ini. Ada yang mau bertanya? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya. Berarti tadi, Bu, yang menentukan bobot itu yang koefisien di samping variabel itu, Bu, ya? Bagaimana? Yang masih dibingungkan tadi itu menentukan bobot, koefisien ya. variabel tadi, Bu, ya? Iya, bobotnya variabel ini itu kalau dari informasi halaman sebelumnya ini kok ada dua, ada empat, ada tiga belas ini kalau di sini kan juta ya ini juta ya ini juta ini lima puluh ribu orang ya <laughs> unitnya itu beda itu yang pertama yang kedua kalau ini dalam jutaan di scaling jutaannya di apa ya kalau dalam persamaan itu dupanya uh, dibagi ya ini misalnya a 1 x tambah a 2 y tambah a 3 z terus eta 1 mentor 1 sama dengan 10 juta jadi ini semua jutanya di dilihat diganti nanti hasilnya adalah kali sekian juta nah, itu uh, saya agak tidak setuju dengan ekspresi ini gitu ya biarin aja ini jalan kita terus ini emang lima puluh ribu orang ya ya jadi uh, unitnya masalah unit masih ada masalah di sini dan ini ada kenapa dua kenapa empat tiga belas ekspresi dari halaman sebelumnya hmm. 
Nah ini angka 13 tadi tidak muncul. Kalau 0,5 oke okay lah yang 2 banding 1. Jadi kalau yang satunya setengah kali X berarti yang satunya adalah harinya satu saja variabelnya atau bobotnya. Jadi uh, sepertinya ya sepertinya masih ada missing information atau dianggap bahwa contohnya model GP yang diperoleh adalah ini misalnya begitu. Jadi saya tidak terlalu paham terus terang untuk bobot-bobotnya ini. Gitu. Malah, Sepertinya bu. Ya. Silahkan. Sepertinya 13 itu dapat dari itu, Bu. Data yang dikasih di contoh soal pertama itu, Bu. Nah, bagaimana? 13 itu kayaknya dibagi itu, Bu. Untuk TV kan jangkauan konsumen per iklannya 13.000 tuh. Nah, itu kayaknya dibagi 1.000 tuh, Bu. 13.000, mana ada informasi 13.000? Ada ya? Contoh soal yang ya, di contoh satu itu ada kata 13.000 ya? Iya bu, tiga belas ribu itu sepertinya nah, itu dibagi seribu terus. Enggak, kata tiga belas ribu dari mana? Di contoh soal. Ini kan contoh satu ini. Lagi sekali bu. Slide sebelumnya. Lagi lagi sekali bu. Apa? Ada tabel bu, ada tabel sebelum slide ini. Iya di tabel. Oh ini ya. Nah. nah itu. Oh, ini. Oh ya, tiga belas ribu. Oh, lima ratus biaya per iklan dalam ribuan. Oh ya, aku nggak lihat ya. Lima ratus, tujuh ratus. Oke, oke. Sekarang kita nggak akan pergi sebelum tuntas ya. Maksudnya, jangan konsumen kan dua ribu per iklan untuk biaya per iklan lima ratus. Berarti ribu ya, ini berarti nol koma lima juta gitu ya. 0,75 juta gitu ya Iya Bu Ribuan tau ini nol, kata, Tadi yang kita jumpai kan 0,5 0,75 Terus di sini 2 juta ya Oh TV 2 juta Oh oke okay. saya tadi nggak melihat Jangan konsumen iklan 2000 Oh tadi tentang konsumen iklan Terus ini 4000 dan 13 Oh terima kasih saya tadi nggak lihat yang bagian itu jadi dari program ikan FO menginginkan sasaran oh ini sasarannya tadi yang data tadi ya saya lupa perhatikan oke okay, good jadi ini tadi periklannya kan nol setengah juta kali banyaknya program kantoran ya 0,75 plus 2 juta ya tadi iklan itu betul ya oke okay, lihat Yes. Nah sekarang yang ini tadi eh, tentang karena ini orang 50 ribu orang ini 2 ribu jadi ribunya dicoret ya dibagi ribuan ya saya nggak tahu bagaimana eta dan rohnya ini karena dia masih bebas jadi ini kan tadinya dalam bentuk lebih kecil sama dengan 50 ribu misalnya 2000x tambah 4000y tambah 13000z lebih kecil sama dengan 50.000 ya kan terus masing-masing ruas kiri dari peti tidak sama dikalikan seper 1000 ya sehingga ini menjadi 2x tambah 4y tambah 13z lebih kecil sama dengan 50 itu ya supaya menjadi sama dengan berarti plus f 3 men kalau tiga sama dengan lima puluh tadi sudah kita bisa oke okay, great kita sudah ketemu ya jelas mas apa tadi yang ngomong mas apa halo mas jelas bu ya jelas ya yang bagian ini jadi tadi ini tadi dua juta set Oh ya, sama dengan 4 juta ya. 2 juta Z lebih kecil sama dengan 4 juta Ya kan Terus menjadi bagi jutaan Menjadi 2 Z lebih kecil sama dengan 4 Terus 
dalam persamaan sehingga ditambah eta 2 min e 2 yang sini juga begitu ya tadi 500.000 ribu sekarang ini dalam juta berarti dibagi uh, 10 juta atau dibagi juta berarti ini 0,5 0,75 2 oke okay, clear sekarang yang 0,75 u per x datangnya ini betul juga ya 0,5 x lebih kecil sama dengan jadi ini 500 ribu x lebih kecil sama dengan 1,5 juta ya sehingga 0,5 x plus eta 4 men 4 sama dengan 1 setengah oke yang di sini y per x tadi kan rasio antara radio dan koran ya oh ya y per x radio dan koran oke okay itu sedikitnya 2 banding 1 ini kok jadi 0,75 karena terus sama sama dengan 0 karena oke okay, yang pertama jelas kedua jelas ketiga jelas keempat jelas yang kelima nya datangnya dari uh, 75 ada enggak? dari 750 bu. 750 ya Entah. terus ya itu tapi radio banding koran berarti uh, 750.000 dengan 500 ribu tap, tap, tapi sepertinya bu 0,75 itu dapat dari itu bu bagi dua dari biaya ntar bu ya, ya. radio dibagi X nah, rasionya kan 2 banding 1 oh berarti 2 kali radio iya bu ya, 2 kali radionya berapa 2 nah, kali radio kan 1 setengah korannya 500 ya kan itu 0,75 iya bu benar hmm? Dua kali radio itu bagi setengah, itu kali setengah, bagi dua. Eh. Hah? Betul nggak? Radio per koran, 75 per 5 itu kan 15. Terus 15 itu 2 enggak cocok ayo kita enggak akan melangkah ya Allah iya Bu menurut saya itu betul Bu 0,5 itu itu dua kalinya biaya iklan dari keterangan nomor 4 tuh Bu Kan nomor 4 ini kan dibilang biaya iklan melalui koran sedikitnya 1,5 juta. Nah, seandainya kita pakai ini dulu berarti kalau rasio perbandingannya 2 banding 1 berarti betul Bu 0,75 itu 2 banding 1. Dari? Dari itu Bu, seandainya kita ambil satunya itu biaya iklan melalui koran sedikitnya 1,75. Seandainya kita pakai itu berarti 2 nya itu 0,75 Bu. Dua kalinya uh, Kan 0,75 dikali 2 Kalau nggak salah 1,5 juta bu. Oh Oh gitu yeah. Oh ya Satu setengah kan 750 ribu Sehingga 0,75 ya Clear 
<laughs> Betul ya? Seratus lima puluh ribu kan? Betul. Paronya gitu loh maksudku. Ya, oke, okay, clear. Terus dia nulis nol kenapa sasarannya nol? Nah itu yang masih bingung bu. <laughs> iya. Rasio karena ini um, jadi rasionya ini kan tadinya dari pertidaksamaan ya. Jadi y per x lebih kecil sama dengan nol. Sekian kali y per x lebih kecil sama dengan nol. Nolnya alasannya apa? Nol, hello nol. Alasanmu apa? Ini idea, ayo. Uh, jadi kalau di sini menyangkut biaya, biaya, ini konsumen, ini juga biaya, ini tidak ada sasaran selain rasio, apakah seperti itu ya. Enggak satu ya, supaya, supaya kalau dikalikan oke okay, gitu loh. Ini kan, kalau tadi kan. Ini dua set lebih kecil sama dengan empat. Ya toh, tadinya kan dua juta set lebih kecil sama dengan empat juta. Saya kalikan seperti itu kita sehingga menjadi dua set lebih kecil sama dengan empat. Kemudian menjadi persamaan dua set plus empat dua ya toh dua sama dengan empat. Ya, kalau di sini. Tapi kalau satu di sini kan tadinya datangnya dari jutaan ya. Ini juga yang dari jutaan, ini dari ribuan. Tuh. Nolnya ini, nolnya ini 0,75 Y per X. Ada usulan? Sepertinya itu, Bu, kenapa dibuat nol? Kalau menurut saya itu karena kan di keterangan nomor 5 ini kan dia berbicara soal perbandingan biaya yang dikeluarkan antara radio dan koran bu. Jadi kalau dari dari keterangan satu sampai empat tuan, kenapa ada sepuluh, kenapa ada empat lima puluh itu satu koma lima itu kan ibarat katanya itu jumlah uang yang dikeluarkan untuk misalkan untuk iklan, misal terus untuk target konsumen, terus biaya TV bu. Nah di keterangan nomor lima ini bu dia dia enggak, dia enggak menentukan berapa budget yang dikeluarkan situ. Dia hanya menunjukkan rasio perbandingannya, Bu. Jadi menurutku ya sengaja ibunya buat nol karena dia enggak mengeluarkan uang sama sekali untuk itu. Oh. Dia hanya menunjukkan perbandingan saja, Bu. Oh, iya. Oke, bisa diterima. Cukup masuk akal, ya. <laughs> ya, kira-kira begitulah pemodelannya. Jadi setiap ekspresi harus dipahami. Jadi terima kasih. Ini masa apa ini tadi? Julianto. Oh ya, Julianto. Ya terima kasih. Jadi itu bisa bisa dipahami ya. Jadi tidak mengandung biaya maupun uh, target konsumen sehingga tidak masalah dia nol. Itu ya bolehlah. Jadi ini Mungkin idenya 0,75 Y per X lebih kecil sama dengan 0 tadinya perbedaan sama. Atau fungsi tujuannya, ya. fungsi tujuannya semula itu kan hanya lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan atau sama dengan. Ya. PI-nya ini yang perlu didefinisikan. Hopefully ini bukti tidak menjadi masalah ya kalau kita perhatikan dalam sistem kesamaan linear begitu ya ini ada menjadi satu dua tiga empat lima ya ini nanti kalau di matriks ya silahkan ditulis matriksnya ini kolom x kolom y kolom z kolom eta satu kolom rho satu kolom rho dua eta dua Uh, eta sorry eta satu ro ro satu terus eta dua ro dua eta tiga ro tiga 
eta 4, ro 4, eta 5, ro 5. Kan menjadi matriks besar. Ya. Boleh dicatat masing-masing ya di buku kerjanya. Tulis bentuk matriks yang diperoleh. Kenapa e, seperti itu? Nanti kita akan kalau mau masuk di solver ya koefisien koefisien masing-masing ini yang kita masukkan ya terus bentuk matriksnya itu yang diselesaikan oleh solver. Saya sendiri belum pernah pakai ya tapi biasanya mahasiswa bisa lebih cepat yang saya pahami dia menyelesaikan sistem persamaan linear. Ya, jadi terdiri dari tiga variabel plus satu empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas. Jadi ini sedikit membuat tidak linear ini, ya tidak linear. Kalau saya kalikan dengan x kuadrat, es saya kalikan x maka ini menjadi 0,75 x. Ya ini susah. Makanya di sini ada skala prioritas. Nah, ya. Yaitu tadi kan kita berbicara ini dengan prioritas. Yang mana dulu secara leksikografik. Misalnya A1 dulu, baru A2 dari A3. Nah, ini parameter atau e, leksikografiknya ini tidak masuk di dalam sistemnya. Ya. Kalau ada skala prioritas kan saya menyelesaikan yang Persamaan pertama, kedua, ketiga, keempat itu ya mungkin bayangan saya sequential itu hampir seperti itu. Ya. Oke, okay. saya kira pemodelannya sudah jelas. Nah sekarang, ini ya. ya, diskusikan enak ya. Pak Suki mempunyai dana ini dari bahasa Inggris terus diterjemahkan sehingga satuannya dolar, lima ribu dolar. Sekarang sedolarnya anggaplah 15.000 maka 5.000 dolar adalah 5.000.000 kali 15 sekitar eh, 75 juta ya. Yang akan diinvestasikan pada saham A dengan harga 15 dolar per lembarnya. Nah, B, 10 dolar pelanggannya, aplikasi 50 dolar pelanggannya, masing-masing berturut-turut, 10 persen, 15 persen, 15 persen per tahun. Pak Suki mempunyai 6 sasaran, yang ingin dipenuhi, dapat menghasilkan paling tidak 600 dolar per tahun. Meminimumkan over achievement investasi sebanyak 1.200 dolar pada aplikasi menginvestasikan paling sedikit 1.200 pada saham B kalau mungkin lebih. Ini ada mahasiswa alumni yang mainan seperti ini kerjaannya, ya. Dia sebelum selesai kuliah, dia udah jualan saham pasang sejuta gitu ya pas kuliah ini. Terus lama-lama dia jadi jalan saham, ya. Saya lupa namanya. Ya, tapi saya pernah masang seperti itu terus harus nongkrongin uh, softwarenya itu kan jadi saya masang sejuta atau seratus dolar gitu ya di situ nggak berani jadi seratus dolar saya hilang hilang ya sebenarnya gitu. kalau mau sih mahasiswa boleh ya mengkuliah seperti ini kemudian di coba coba sendiri ya sayangnya mungkin nggak punya modal jadi kalau hilang kan nggak bisa nanggung ya menginvestasikan saham A, saham B, perbandingan 3 banding 2. Dengan pertimbangan saham B lebih beresiko. Apa artinya menginvestasikan saham A dan saham B 3 banding 2? Ya. Jadi artinya kalau di A-nya mau 3 juta, ya B-nya cukup 2 juta. Ya. Karena obligasi diperkirakan lebih aman, lebih aman maka ia lebih suka memaksimalkan over achievement pada obligasi dengan menginvestasikan lebih dari 900 dolar meminimumkan under achievement total investment investasi dari 5000 dolar 
Yang pertama istilah over achievement itu melebihi capaian berarti ya. Nah yang obligasi dibanding saham itu saya nggak tahu. Boleh dicek ya. Coba ini tadi kalimatnya ya. Eh, dananya 5000 dolar yang diinvestasikan saham A dan saham B dan obligasi. Jadi jenis investasi yang lain ya. Ada saham, ada obligasi. Nah, nanti dicek ya obligasi itu apa. Terus berturut-turut 10%, 14%, 9%. Itu artinya tentunya nilai tambah yang diharapkan. Ya. Jadi silahkan mencermati model ini. Nah, sekarang kembali ke situ, berikan alasan lagi bagaimana, kenapa seperti itu. 10, 25. X1 banyaknya saham yang dibeli, X2 banyaknya saham yang dibeli, obligasi yang dibeli. Kata uh, 15, kali 0,1 dari mana? Yaitu 15 lembar, 15 dolar per lembar, ya, karena X1 adalah saham A, jadi itu 15 dolar, ya. Terus 0,1-nya itu karena uh, yang dihasilkan, itu adalah 10%. Jadi 0,1 kali 15, 15 dolar itu maksudnya. Ditambah 0,14 karena 14% tadi. Ya, diharapkan 14% dari yang dihasilkan. Dan 10 itu tadi adalah harga uh, saham B, 10 dolar. Dan 0,09 itu adalah tadi capaian yang ingin dihasilkan adalah saham itu 9% kali 50 50 itu adalah 50 dolar per lembar untuk X3 nilai aplikasinya harus lebih kecil sama dengan 600 dolar itu adalah dapat menghasilkan paling tidak 600 dolar per tahun ya, paling tidak jadi lebih kecil sama dengan 600 nanti tinggal tambah eta 1 meta 1 ya nah sekarang yang 50 ini tadi kita tahu bahwa harga saham B itu adalah 50 eh obligasi ya obligasi ya 50 ini harusnya ditaruh ke apa ke bawah yang terbalik ya tapi tidak apa-apa lah karena sudah seperti ini jadi 50 obligasi 50 dolar kali banyaknya obligasi yaitu X3 kurang dari sama dengan uh, sejuta eh sejuta 1200 dolar karena dari pernyataan yang ketiga pada lemah sebelumnya menginvestasikan paling sedikit 1200 Dolar, ya. Kalau dalam apa notasi uh, dolar itu 1200 itu satu uh, koma koma ya bukan titik. Jadi kita kan titik. Nah, tolong konsisten saja. Kita pakai koma kah? Ya, jadi ini sedikit menginvestasikan paling sedikit. Paling sedikit itu berarti lebih besar sama dengan harusnya. Ya, makanya pada sebelah kanan minimum A2 sama dengan R2. Ya. Kalau di sini pada sebut tadi kita belum memperhatikan yang sebelah kanan ini. Minimum yang A1 ini sebetulnya bukan sama dengan ya. Oh ya, sama dengan ya karena A-nya tadi kan fungsi rodan Eta, Oke, Eta, ini Eta ya, ya, ini sekarang A1 sama dengan Eta 1, 
ya, kalau tadi kan men- dapat menghasilkan paling tidak paling tidak itu berarti lebih bisa sama dengan ya halo betul bu lebih besar sama dengan gitu kan sehingga kalau lebih besar sama dengan kan berarti kelebihan sedikit maka tadi min pro satu ya min pro satu karena kelebihan sedikit supaya sama dengan berarti yang diminimumkan pro satu nah itu kira-kira nah, tadi di depan tadi ya ulangi yang di sini sekarang pernyataan yang kedua saya bacakan meminimumkan over achievement investasi sebanyak 1.200 dolar pada obligasi berarti tanda fungsi tujuannya semula adalah lebih kecil sama dengan 1.200 karena meminimumkan over achievement jadi harus lebih kecil sama dengan 1.200 karena lebih kecil sama dengan tandanya, maka berarti harus ditambah sesuatu supaya sama dengan, yaitu etaro. Sehingga kalaupun ada ro, maka ronya ini yang diminimumkan. Ye, jelas ya. Ronya ro dua yang diminimumkan. Oke. Okay. Nah, pernyataan ketiga itu adalah menginvestasikan ini ada 10 PX2 yaitu saham 2 pernyataan ketiga lembar sebelumnya adalah menginvestasikan paling sedikit paling sedikit ya 1200 dolar pada saham B kalau mungkin lebih ya berarti kan eh, saham B nilainya tadi 10 dolar per, per lembar sehingga 10 X2 10 X2 lebih besar sama dengan 1200 ya karena lebih besar sama dengan ya toh berarti kan perlu dikurangi yaitu rho 3 semua tandanya plus eta eh, plus et plus eta plus, ya plus eta eta apa nu ya ini ya eta bacanya eta ya plus eta 3 men rho 3 ya jadi ini harus ada, sehingga yang diminumkan adalah etanya. Lihat everybody, sejauh ini jelas ya, Mas Sinyanto. Empat, jelas. Ya, empat, itu adalah menginvestasikan saham A dan saham B dengan perbandingan 3 banding 2. Dengan pertimbangan saham B lebih bersyukur. 3 banding 2. Ya, tapi saham Uh, rasio saham A dan saham B adalah X1 per X2 Harganya saham A adalah tadi uh, 15 ya, Ini angka 15 ya. Saham B tadi perlembarnya 10 Dan karena rasionya si A harus dengan perbandingan 3 banding 2 Karena saham B lebih berisiko kok so, ini jadinya 2 per 3 ya, tapi sama dengan nol kita sudah punya alasan kenapa 2 per 3 bukan 3 per 2 halo sepertinya terbalik itu bu saya juga mikir tadi itu kok bisa kayak gitu di soalnya kan 3 per 2 bukan 2 per 3 jadi ini salah ya hmm, dua dan tiga itu terbalik masuk yang yang B di tiga kali kan ya kan tadinya kan harusnya yang B yang lebih kecil gitu kan ya ini kok malah di lebih besarkan oke jadi kita sepakat terbalik ya nah karena tadi kan hanya sama dengan nol ya kalau tadi sama dengan nol mestinya kan Mestinya kan eta 4 plus ro 4 ya. Ini kok hanya ro 4, eta 4 aja ini. Kalau tadi, nah kita cek.
Oh, yang sama dengan Oh ya, kita tadi belum membicarakan yang bagian ini Y per X Ya, bagian sebelah kanan Ya, tadi belum membicarakan Kenapa milih etanya Eta 5-nya Bukan rohnya Karena tandanya mestinya lebih kecil sama dengan Ya, coba ya, saya ulangi Ya, ini tadi terbalik ya. Terus, kalau tandanya lebih kecil sama dengan Tadi berarti butuh sesuatu tambahan Yaitu eta 4 Ya, supaya sama dengan 0 Sehingga yang diminimumkan rok kalau ini lebih besar sama dengan, kita tadi perhatikan yang pertama yang di ketiga ini. Ini kan uh, saya ulangi, yang ketiga tadi adalah ya, menginvestasikan paling sedikit, paling sedikit 1.200 pada saat ini. Kalau mungkin lebih berarti 10x2 lebih besar sama dengan 1.200. Nah, karena lebih besar sama dengan, berarti perlu dikurangi. Sehingga, rho tiganya ini penting. Sehingga yang diminimumkan, diminimumkan adalah eta tiga. Itu ya, tiganya seperti itu. Jadi, kalau lebih besar sama dengan. Nah, sekarang, ini e, pernyataan yang keempat itu, pertimbangan saham B lebih beresiko. Menginvestasikan saham B lebih beresiko. Ini berarti rasionya tadi e, tandanya anggaplah ini sama dengan nol. Kalau sama dengan nol, menurut kalau tadi di panduan tadi adalah saya ulangi. Kalau sama dengan nol di panduannya maka masing-masing kita minimumkan saja jumlah hanya. Mana tadi? Ya, kelihatan ini? Mas Junianto? Kelihatan, Bu. Ya, jadi kalau sama dengan tandanya, karat, maka kan eta i plus ro i yang diminimumkan. Ya, jadi kalau tanda sama dengan. Nah, di sini kalau seandainya kita berandai-andai dia rasio tadi sama dengan nol, maka harusnya adalah rho sekian tambah rho sekian baik di kasus yang pertama kita pelajari di sini. Ini di sini eta limanya yang diminimumkan. Ya, kalau dalam iklan ini y per x y-nya koran eh sorry, x-nya koran y-nya radio eh, kalau lebih besar sama dengan 0 lebih besar sama dengan 0 berarti kan kelebihan ya toh? sehingga perlu dikurangi rho 5 sehingga yang diminimumkan eta 5 jadi untuk kasus ini sepertinya ini lebih besar adinya ya e, dalam penyusunan fungsi tujuan ini lebih besar sama dengan e, 0 ya kita lebih besar sama dengan 0 supaya sama dengan 0 berarti dikurangi eta 5, e, rho 5 karena dikurangi rho 5 maka yang penting rho 5 sehingga diminimumkan eta 5 jadi tanda ini sebenarnya lebih besar sama dengan. Nah sekarang kenapa lebih besar sama dengan? Itu yang perlu ada alasannya. Jadi, kalau kita lihat kan eta i ro i lebih besar sama dengan nol ya. Tapi yang di sini adalah fungsi tujuannya lebih besar sama dengan nol. Coba kita cek. Tapi lebih seru ini. 1039 nih, tadi saya bandingnya 45 ya. Uh, ini baru penyelesaian. 
Kan minta gak tengah saya Ya, ini aja Ya uh, Kan tadi disini kan Ya Ya, kita sedang tadi di sini. Jadi ini idenya lebih besar sama dengan nol Ya, jadi kenapa lebih besar sama dengan nol Saya belum bisa jawab Lalu ada alasan ya Hmm, ya, nilainya harus lebih besar, nol jelas, ya, harus lebih besar, nol. Nah, batas minimalnya sama dengan nol. Rasio itu harus terjadi, idenya seperti itu ya, ya. alasannya rasio itu harus terjadi sehingga lebih besar nol. Anggaplah supaya sama dengan nol. Sehingga dibuat sama dengan nol, maka kalau lebih besar berarti min pro 4. Itu penting. Sehingga diminimumkan E4. Yeay, ore, saya jelas. Semoga kalian jelas ya. <laughs> Oke, okay. so 50S3 selanjutnya mudah. Meminimumkan under achievement total investasi dari 5000 dolar yang dimilikinya. So, dari 5000 dolar yang dimilikinya adalah yang bawah ini. 900 nya dulu ya. Oh ya, 900 adalah... Karena obligasi diperkirakan lebih aman, maka ia lebih suka memaksimalkan over achievement. Over achievement pada obligasi dengan menginvestasikan lebih dari 900. Ya. Ya, menginvestasikan obligasi lebih dari 900. Karena lebih, berarti perlu dikurangkan. Dan obligasi tadi nilainya 50 dolar per lembar, maka 50 kali X3, ya, sehingga yang diminimumkan eta 5. Yeay, jelas ya. So, ayat, eh, ayat. <laughs> ya, baca alkitab, <laughs> maaf. Uh, baris berikutnya adalah, ini, uh, 5000, ya, 5000 tadi adalah yang ke-6. Ini karena adrenalinnya sudah naik ya. Meminimumkan under achievement total investasi dari 5.000 dolar yang dimiliki. Ya, meminimumkan under achievement berarti lebih kecil sama dengan. Ya, Pak? Karena lebih terus tadi uh, dari total investasi 5.000. Jadi sekian X1, sekian X2, sekian X3. Di mana sekiannya adalah harga masing-masing 15 dolar, 10 dolar, 50 dolar ya, karena tadi adalah meminimumkan, berarti lebih kecil sama dengan sehingga perlu ditambah sesuatu supaya sama sehingga yang diminimumkan eh, itu ya ini salah ya meminimumkan Anggar ekstrimum total investasi jadi lebih kecil sama dengan lima ribu, ya kan? Kalau lebih kecil sama dengan berarti ditambah eta, berarti ini penting. Ini diganti ya, tolong dicatat. Ya, coba. Halo, kita lihat ini. Misalnya yang pertama saya ulangi ya, supaya jelas. Yang pertama itu adalah yang diomongkan adalah apa tadi? Syaratnya. Nah, eh, kita belum sampai penyelesaian nih. Dapat menghasilkan paling tidak, ya kalau paling tidak itu berarti apa? Boleh lebih besar? Paling tidak. Boleh. Ya, boleh kan? Paling tidak. Boleh. 6. 100 dolar per tahun yang pertama 600 dolar per paling tidak paling tidak kalau lebih boleh enggak boleh paling tidak segitu kok gitu ya ya paling tidak IP saya harus tiga berarti lebih boleh berarti tandanya ini yang pertama pernyataan pertama pada contoh dua itu adalah lebih besar jadi 0,1 kali 15 x1 tambah 0,4 10 x2 plus ini lebih besar sama dengan 600. Ya kan? Berarti boleh lebih. Ya, lebih juga boleh lebih. Nah, supaya menjadi tanda sama dengan, berarti tanda lebih besar tadi 
itu kan berarti harus dikurangi supaya sama dengan sehingga main row 1 main row 1 ini penting sehingga yang diminumkan eta 1 ya ulangi lagi yang di sini yang kedua meminimumkan over achievement investasi ya meminimumkan over achievement berarti dan investasi sebanyak 1200 berarti meminimumkan berarti tidak boleh lebih dari sehingga lebih kecil sama dengan 1200 ya karena tandanya lebih kecil sama dengan maka perlu ditambah sesuatu supaya sama yaitu eta 2 sehingga eta 2 ini penting sehingga roh dua lah yang diminimumkan. Dengan analogi yang sama, maka pernyataan yang keenam ini bukan eta 6. Kita ulangi pernyataan yang keenam adalah meminimumkan under achievement total investasi dari 5000 dolar yang dimiliki. Jadi meminimumkan under achievement lebih kecil sama dengan 5000 dolar. Kalau lebih kecil sama dengan berarti perlu ditambah eta 6 sehingga eta 6 ini penting. Sehingga yang diminimumkan ro 6. Jadi ini salah ya, salah. Ada salah ini ya, salah 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 ya. <tuh> Sekarang uh, saya kira kita sudah 1046 ya. Sehingga saya agak ngebut sedikit empat menit ya. Nah, penyelesaian contoh 163, 163 itu yang mana sih ya? Contoh 163. Uh, ini enggak ada ya di sini ya. Ini ada 163 enggak? Enggak ada atau tadi hanya contoh 1 dan contoh 2. Yes, nothing. Yes, oke, okay, there is none. Ada? Tapi angka-angka tadi berikutnya, yang ini. Oke, okay, ini tadi ya, angka-angka ini anggap keep in mind. Metode grafis. Nah, ini ada row 1 plus row 2. Jadi, nah ini angka-angka yang tidak kita kenal tadi. Tapi ada enggak ini? Mas Juryanto. Iya, Bu. Ini tadi ada enggak ini dalam pembahasan sebelumnya? Sepertinya tetap, tetap ada sih, Bu. Hah? Eh. Mungkin dari buku rujukan. Dari buku Udin. rujukan, ya. Maksud saya, kita kan tadi sudah punya model nih. Harusnya kan langsung diselesaikan. Jadi tiba-tiba ini penelitiannya dari contoh 163. Mungkin dari rujukan tadi, ya. Tapi uh, maksud saya mungkin angka-angka uh, tadi agak agak mengganggu ya. Mengganggunya apa? Ini tadi ada rasio ya. Kalau ada rasio kan uh, apa? Kalau kita kalikan menjadi tidak linear gitu ya. Nah mungkin dicari contoh yang linear bumi. Nah ya mungkin ini linear kan? Tapi gol program ya. Jadi anggaplah. Ini terjadi eh, apa namanya kasus goal programming semacam ini. Jadi bagaimana menyusun yaitu seperti tadi di depan. Nah sekarang karena tadi itu terdiri dari tiga variabel sehingga kita nggak bisa gambarkan dalam grafik ya. Kalau di sini itu variabel yang sesungguhnya yaitu variabel keputusan yaitu x1 x2. Sedangkan eta 1 r1 itu bisa disebut kalau di simplex namanya select variable ya kalau di simplex. Kalau di sini ini tadi variable uh, apa namanya deviasi ya ya variabel deviasi. Ya tapi kepentingannya sama kepentingannya. Nah anggaplah seperti ini kemudian uh, digambar menurut ini ada contoh 172 ya tentukan x12 yang meminimumkan risiko grafik metode grafiknya tetapi ini ada langkah-langkahnya begitu yang penting pemodelannya menurut saya kalau penyelesaian itu bisa macam-macam ya sehingga pemodelannya tadi yang penting jelas saya kira itu sudah cukup ya nah ini dalam metode grafik itu diberikan 
asalkan ada hanya dua variabel keputusan. Ya, saya berharap uh, kita mungkin habis uh, nanti yang di YouTube ya, habis YouTube ya kita masih kembali di sini sama yang itu kita combine metodenya. Uh, mungkin bisa diimplementasikan pada kasus yang kita bahas tadi dua tadi. Jadi kalau kita lihat ini adalah kasus yang lain dari dua tadi karena butuh dua variabel. Ya. Nah silahkan sebelum kuliah nantinya bisa menggambar sendiri ya garis itu kan gambar sendiri bisa. Kemudian eta dan tonya silahkan dimainkan. Ya dimainkan itu artinya E, divariasi jadinya apa sih ini ya nah, ini saya belum sampai seperti itu itu jadi e, maka kalau ada metode grafik di sini kalau kita lihat dengan menggerakkan nilai mengubah nilai rho dan eta begitu idenya digeser geser rho dan etanya maka akan diperoleh solusi optimal yaitu misalnya ya untuk kasus ada lima fungsi tujuan, maka kemudian solusi optimalnya misalnya 0,8 pada layar ini. Nah, tapi kalau dalam aplikasi, X tadi misalnya itu tadi tentang saham A, saham B, di sini ada 0 dan 8, yaitu banyaknya variabel keputusan, tadi adalah banyaknya saham A, banyaknya saham B, anggaplah obligasi tadi tidak ada, ya. Kalau ini sebagai optimal kita happy dan hari-hari yang enggak happy ya karena apa? Oh saham A-nya oh, udah kita pasang kok nol harus dinolkan menurut matematika no way <laughs> ya jadi e, bisa terjadi secara matematis benar tapi secara aplikasi itu nggak masuk akal ya sehingga Itulah sehingga menjadi kompleks, sehingga perlu ada toleransi yang lain. Di lapangan itu jauh berbeda dengan teoretis atau matematis. Di mana matematis ini juga kadang terlalu lama mereka harus segera mengambil keputusan. Ya, itu yang kasus optimasi yang di lapangan seperti itu. Ya, tidak secantik matematika di sini. Ya, jadi sesulit-sulitnya matematika percayalah, <tuh> masih lebih mudah. Oke, okay. ya saya tidak mau banyak-banyak, tetapi terima kasih tadi bantuannya Mas Junyanto sehingga kasus di mana apa uh, goal programming memahami pemodelannya itu yang penting mahasiswa nah, bisa uh, memahami. Saya harap jelas ya, Mbak Brigita tadi jelas yang di dalam proses pemodelan. Jelas bu. Oke, ya, jelas ya, oke. Okay. Jelas bu. Ini sekalian ngecek apakah masih di tempat. Jafet, <laughs> ayo der. Hadir bu. Mbak nah, Winona jelas ya mbak. Halo mbak Winona. Jelas bu. Iya. Nanti projectnya uh, untukmu bisa kasusmu itu ya dipakai goal programming seru juga ini. Saya pengen ngerti. Entah gimana caranya ya. Uh, jadi dalam satu bulan ke depan ada kasus yang kalian harus kerjakan ya. Paling tidak dalam dua bulan. Karena dosennya dua, maka proyeknya mungkin uh, satu satu ya. Jadi dua macam gitu ya. Jadi tiga persen dari dua. Paling tidak metode itu diterapkan dengan data. Nah itu yang paling penting ya. Saya kira cukup saja supaya mahasiswa tidak terlalu lama. Jadi intinya kita sudah bisa melakukan pemodelan dengan goal programming. Begitu, sehingga cara menyelesaikan nanti belajar dari YouTube maupun dari diktat ini ditambahi ya, diperjelaskan. Sampai bertemu untuk hari Senin, untuk sementara kita bertemu dua kali begitu ya Mbak Brigita. Iya, supaya aku paham kalau nanti ada tugas biar nggak bingung lagi kayak kemarin. Ya, jadi awalnya kita perlu bertemu dua kali dulu sampai mahasiswa bisa bekerja sendiri. Saya kira itu jauh lebih baik. Baik, terima kasih. Oke, sampai bertemu lagi. Semoga menikmati hari ini dan sehat semua. Oke, bye-bye.
Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.